നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ക്രിസ്മസ് റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്ലം കേക്കിന് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ക്രിസ്മസിന് ഈ പ്ലം കേക്കിന് വല്ലാതൊരു ഡിമാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വെക്കുന്തോറും ഈ ഒരു പ്ലം കേക്കിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുന്ന ഒരു കേക്കാണ് ഈ ഒരു പ്ലം കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഞാനിവിടെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്ലം കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് പ്ലം കേക്ക് ആണ് ഇതുവരെ ആരും കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്ലം കേക്ക് ആണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും പിന്നെ ഞാൻ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസിന്റെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണാത്തവർ കാണാം അതിൽ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും കുറെ കേക്ക്സും കുറെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്നാല് കേക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പംകിൻ അതായത് മത്തങ്ങ വെച്ചിട്ട് ഒരു കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഈസിയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ മത്തങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസിൽ പോയിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ റെസിപ്പീസ് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ കൂടാതെ ഞാൻ ഇനിയും ക്രിസ്മസ് റെസിപ്പീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്ലം കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്കപ്പോൾ പ്ലം കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അത്തിപ്പഴമാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് റൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ബദാം ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപഴമാണ് അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ആപ്രിക്കോട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേരുവകളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഞാനൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പ്ലം കേക്ക് ആണതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബനാനയൊക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് ജ്യൂസസിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അതിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പഴവും അതുപോലെ നട്ട്സും ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഗ്രേ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ നമ്മളിത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം സോക്കാൻ വെച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപാടികൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കേക്ക് ടീം തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയിട്ട് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എല്ലാ ഭാഗത്തും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കേക്ക് പല കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൗഡർ ഷുഗർ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ഏലക്ക ഒരു ആറേഴ് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പട്ടയാണ് വേണ്ടത് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ജാതിക്ക ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട്
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപഴത്തിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ചെറുപഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്ലം കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ചെറുപഴം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെറുപഴം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് എല്ലാം സോക്കായിട്ടുണ്ടാകും ആ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ അതിനകത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ജ്യൂസസ് ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഴവും അതുപോലെ തന്നെ ബദാമൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് മൈദപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതെന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി വരുമ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം താഴെ സെറ്റിൽഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി കേക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നനവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ബൗളാണ് എടുക്കേ എടുക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാടെ ഉപയോഗിക്കരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഉണ്ട് കേട്ടോ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചു വരുമ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് മൊത്തം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര എല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഴം ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ പ്ലം കേക്കിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കൂടുതൽ നല്ലൊരു മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അത് മിക്സായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു തരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റായി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തീരെ അങ്ങനെ എന്താ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ആയി വരത്തില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഷുഗറിൻ്റെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിലെ ബ്രൗൺ ഷുഗറിൻ്റെ മിക്സ് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് വരും ടെക്സ്റ്ററിലേക്കൊക്കെ വരുന്നതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രൗൺ ഷുഗറിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർക്കാം അതായത് ഫ്ലേവേർഡ് അല്ലാത്ത ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ ഡ്രൈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇല്ലേ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യാം അതെന്താ വെച്ചാൽ എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 
അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാവധാനം നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടി ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളിയുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല റെസ്റ്റ്നാസ് റെസിപ്പിയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന് പ്രതീക്ഷയോട് ക